ஆனை கொம்பன் இ தாக்குதல் திருவாரூர் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் நிலையில் இந்த இ என்னென்ன செய்யும் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னென்ன பார்க்கலாம் ஆனை கொம்பன் இ யின் அறிவியல் பெயர் ஓர்சிலியோ ரைசி நீல் உருளை வடிவத்தில் பளபளப்பான வெள்ளை சிவப்பு இளஞ்சிவப்பு நிற முட்டைகளை இலைகளின் அடிப்பகுதியில் தனியாகவோ கூட்டமாகவோ இடும் இதன் புழு ஒரு மில்லிமீட்டர் நீளத்துடன் முன்பகுதியில் கூர்மையாக இருக்கும் இவை இலையுறையின் கீழ் ஊர்ந்து சென்று வளரும் மொட்டுக்குள் நுழைகிறது இவை உண்ட இடத்தை சுற்றி முட்டை வடிவ உள்ளிடம் உருவாகும் முதிர்பூச்சி மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் கொசு போன்று சிறியதாக காணப்படும் ஆண் ஈக்கள் சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும் இலையில் உள்ள பனித்துளிகளை இவை உட்கொள்ளும் நடுக்குறுத்து இலை வெள்ளித்தண்டு அல்லது வெங்காய இலை போன்று காணப்படுவது முதல் அறிகுறி இந்த அறிகுறிகள் நாற்றங்கால் பருவத்தில் இருந்து பூக்கும் பருவம் வரை காணப்படும் தாக்கப்பட்ட தூர்களின் அடிப்பகுதியில் வெற்று துளைகள் அல்லது உருண்டை போன்ற முடிச்சு காணப்படும் தாக்கப்பட்ட தூர்களால் இலைகளின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும் கதிர்கள் உருவாவது தடைப்படும் அல்லது கதிர்களே உருவாகாது பயிர்கள் வளர்ச்சி குன்றி உருமாறி வாடி சுருண்ட இலைகளுடன் காணப்படும் ஆனை கொம்பன் ஈ பாதித்த வயலில் கதிர் விடுவது இருக்காது இதனால் ஏக்கருக்கு முப்பத்தைந்து மூட்டை கிடைக்க வேண்டிய இடத்தில் பத்து மூட்டைகளே கிடைக்கும் புழு ஒட்டுண்ணிகளான பிளேடி கேஸ்டரிட் யூபெல்மிட் மற்றும் ட்ரொமோனிட் ஆகிய குழவிகள் ஆனை கொம்பன் ஈயை கட்டுப்படுத்துகின்றன பிளேடி கேஸ் கேஸ்டர் ஒரேசே கேம் என்ற புழு ஒட்டுண்ணியை பத்து சதுர மீட்டருக்கு ஒன்று என்ற அளவில் நடவு வயலில் நடவு செய்து பத்து நாட்களுக்கு பின்னர் வெளியிட வேண்டும் இறை விழுங்கியான தரை வண்டுகள் ஒரு வகை சிலந்திகளை நெல் வயலில் வாழவிட்டால் முதிர் ஈக்களை கட்டுப்படுத்தலாம் ஒரு ஏக்கர் நெற்பயிர்களுக்கு பெப்ரோனில் நானூறு மில்லி லிட்டர் அல்லது தயோமிதாக்சின் நாற்பது கிராம் அல்லது கார்போ செல்பான் நானூறு மில்லி லிட்டர் அல்லது குளோரோ பைரிபாஸ் ஐநூறு மில்லி லிட்டர் இவற்றில் ஏதாவது ஒரு மருந்தை இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளித்தால் ஆனை கொம்பன் ஈ தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தலாம் 